，大胆贼人，竟敢擅闯曼陀山庄！哦，晚生段誉，避难途经宝庄，非有意擅闯。啊！啊！经此谢过。你姓段。正是。秀太太，我们是被敌人追杀才躲到这儿来的，和这位公子没有关系，都是我和阿碧二人自作主张，还请秀太太恕罪。花言巧语，待会儿先斩了他的双足，再挖了他的眼睛，切了他的舌头，还有你们两个，一并斩了双手。你说我不懂茶花，我这庄里庄外种的都是茶花，长得都很茂盛。怎么能说我是不懂茶花呢？庸脂俗粉，自然粗生粗长。就拿这两株白茶为例，你这种外行人要是种的好的话，我就不姓段。这么说，你是懂花的人？这样的佳品落在你的手里，当真是焚情煮鹤，大厦风景矣。王夫人，我问你，你可知这两株白茶分别叫什么名字？这两株都叫满月。错了，压根儿就错了。你既然连花也不识，怎能自称是懂花之人呢？这其中的一株叫做红妆素果，而另外一株白茶叫抓破美人脸。抓破美人脸，这名字好生古怪。王夫人，你若是想向我请教的话，自当得有请教的礼数。你若是严刑拷问，不如先把我双腿剁了，再问我也不迟。这有何难？把他双脚剁了。不行的，此人啊，倔强之极。你倘若真杀了他，他便什么都不肯说了。舅太太，难得有一个那么懂花的人，杀了他可惜了。好，悠悠，吩咐厨房好生款待段公子。如果他当得起这声请教，那就好酒好菜伺候他。如果你当不起的话。跟我来！救命啊！救命啊！救！爹妈妈，你快点放了我们！这我公子回来了，收拾你！你等着吧，我先去。哎，叶妈妈，我娘说有件要紧事要问他们，叫你先放了他们。啊，那等问完了夫人再说。小姐，得罪了。住手！你要干什么？你小子擅闯曼陀山庄，等我把你绑了，再剁了，和他们一块儿做花肥。王姑娘，段公子，感谢相助。别说了，赶紧走吧。小姐不能走，慕容家的姑太太说咱们夫人多汉子，就你话最多。走。谢谢。王姑娘，不如你和我们一起走吧，不然舅太太回来反正也得责罚你，还不如和我们一起走呢。对呀、啊，王姑娘，和我们一道走吧！啊，画工大法这等污秽的功夫，你学来干什么？我这不是画工大法，是叫做六阳融雪功，是从我们大理段氏的一阳指和六脉神剑中变化出来的，和这画工大法呀一正一邪、一善一恶，不可同日而语的。对不起
，是我孤陋寡闻了。大理段氏的一阳纸和六脉神剑，我是久仰了。可是，六阳融雪宫，我却是第一次听到。日后还要请教。哎呦，王姑娘、段公子，我们快点走吧，一会来不及了。行了，走吧。哎，都仔细走。王王姑娘，好好好，我不看你，我不看你，我不看你，我不看你。上！哎哎，我告诉你，我告诉你，你别上来，你别上来啊！段公子，我用你左手食指，点他小腹下晚穴。叫你打我！我求求你们了，别再上来了，我不想再杀人了。啊，王姑娘，哎。王姑娘，你在这里等我，我去供他们个措手不及。七追节之下的至阳穴。
。王姑娘，邓玉自身难保，只能在黄泉路上等你了。走的可是凌波微步吗？是啊是啊，王姑娘若是想看，我便从头至尾给你演练一遍。不过，能不能演练的完，就要看我脑袋上的造化了。此时不看的话，待我一命呜呼之后，你就再也见不到了。先抓住这个女的。啊啊啊啊啊啊啊